ஹே காய்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ஹெல்த்தியாக வாழலாம் இன்றைக்கி நம்ம ரொம்ப ஒரு ஹெல்த்தியான புரோட்டீன் ரிச் ஒரு ஸ்நாக்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் வேர்க்கடலை பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் நம்ம ரோட்டில் தள்ளுவண்டியில் சூடாக அந்த வேர்க்கடலையை சால்ட்டோடு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி கொடுப்பாங்க இல்லையா ஸோ அந்த வேர்க்கடலையை இன்றைக்கி நம்ம வீட்லேயே நம்ம செய்ய போகிறோம் ஸோ எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் அதுவும் தள்ளு வண்டியில் மணலில் வச்சு அவங்க நல்லா ஃப்ரை பண்ணி சூடாக கொடுப்பாங்க அந்த உப்பு போட்ட வேர்க்கடலையை ஸோ அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி நம்ம மணலே இல்லாமல் வீட்டில் எப்படி அதே மாதிரி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஒரு ஹெல்த்தியான ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் இது ஸோ எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஸோ ஆரோக்கியமான ரெசிபிஸ் எல்லாம் பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம சேனலை இப்போவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் பட்டனில் ஆல் அப்படிங்கிற நோட்டிஃபிகேஷன் செட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் ஆரோக்கியம் சம்மந்தமான ரெசிபிஸ் எல்லாமே பார்க்கலாம் ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு கப்பு வேர்க்கடலை எடுத்திருக்கேன் பச்சை வேர்க்கடலையும் எடுத்துக்கலாம் இல்லைன்னா நல்ல காஞ்ச வேர்க்கடலையாக இருந்தாலும் எடுத்துக்கலாம் ஸோ எந்த வேர்க்கடலை இருக்கோ நீங்கள் அதை எடுத்துக்கோங்க ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன ப்ராசஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இதில் சால்ட்டு வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வைக்கணும் ஸோ அதுக்கு வந்து நான் இங்கே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து சால்ட் எடுத்திருக்கேன் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக வாட்டர் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதை நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் தண்ணியில் தண்ணியில் நல்லா அந்த சால்ட் வந்து கலங்கணும் இதுக்கு அப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா வேர்க்கடலை அந்த வேர்க்கடலையில் இப்போ நம்ம கலக்கி வச்சுருக்க இந்த தண்ணியை ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு நல்லா ஊற்றிக்கோங்க ஊற்றிட்டு திருப்பி இது நல்லா இந்த கல்லையை அந்த தண்ணி உப்பு தண்ணியில் போட்டு நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணணும் அந்த கல்லை மேலே அந்த உப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும் ஸோ அது போல் நல்லா இதை மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இது ஒரு டென் மினிட்ஸ் இது நல்லா ஊறணும் இது ஊறுறதுக்குள்ளே அடுத்த ஸ்டெப் நம்ம பண்ணிடலாம் ஸோ அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு நான் ஒரு இரும்பு கடாய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இரும்பு வடைச்சட்டி நீங்கள் எந்த கடாய் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் இரும்பு வடைச்சட்டி எடுத்தோம்னா அது ஒரே மாதிரி நல்லா ஃப்ரை பண்ணி கொடுக்கும் டேஸ்ட்டும் வந்து நல்லாயிருக்கும் அதனால் நான் இரும்பு கடாய் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் எந்த வானொலி வேணாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஸோ அடுப்பை ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒரு இரும்பு கடாய் வச்சுருக்கேன் கடாய் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா இதில் வந்து நான் சால்ட் ஆட் பண்ண போடு தேவையான அளவு சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து ஒரு கால் கிலோ சால்ட் வந்து இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் உங்கள் கிட்ட மணல் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் மணல் தேவையான அளவு இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மணல் இல்லை அப்படின்னா கவலையே இல்லைங்க இதே போல் நீங்கள் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது மாதிரி நம்ம சால்ட்டில் ஃப்ரை பண்ணும்போது இதில் இருக்கிற சால்ட் வந்து நமக்கு வேர்க்கடலையில் ஏறிடுமோ ரொம்ப உப்பு கரிக்குமோ அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்க வேண்டாம் வேர்க்கடலைக்குள்ளே இந்த சால்ட் வந்து இறங்காது இப்போ இந்த உப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஹீட் ஆகணும் நல்லா ஹீட் ஆனதாக நம்ம ஃப்ரை பண்ணும்போது நல்லாயிருக்கும் கடலையில் ஒரே போல் ஃப்ரை ஆகும் ஸோ இது வந்து நல்லா ஹீட் ஆகட்டும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உப்பு நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம த உப்பு தண்ணியில் ஊற வச்சுருக்கோம் இல்லையா வேர்க்கடலை அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் நம்ம இப்போ போட்டுடலாம் போட்டுட்டு அந்த ஹீட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நல்லா இதை கலந்து விட்டுகிட்டே இருக்கணும் ஸோ இதை நல்லா நீங்கள் கலந்துகிட்டே இருக்கும்போது இது அப்படியே ஃப்ரை ஆகி வரும் அடுப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கணும் ஹை ஃப்ளேமில் இருந்தால் தான் இது நல்லா ஃப்ரை ஆகும் குயிக்காக ஃப்ரை ஆகும் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா தோலெல்லாம் வந்து உடைய ஆரம்பிச்சிருச்சு இது வந்து கரெக்டான ஸ்டேஜ் உங்களுக்கு அந்த வேர்க்கடலை ஃப்ரை ஆகுறது உங்களுக்கு பார்க்கும்போது நல்ல டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் ஸோ ஃப்ரை ஆனதும் இதை வந்து நம்ம இப்போ எடுத்துடலாம் இது எப்படி எடுக்கலாம் அப்படின்னா இது போல் ஜலிக்கிற மாதிரி உங்ககிட்ட ஏதாவது பாத்திரம் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு கரண்டி இரும்பு கரண்டி இந்த மாதிரி ஒரு இரும்பு கரண்டி ஜல்லடை இரும்பு ஜல்லடை இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் அதில் எடுத்து போட்டீங்கன்னா உப்பெல்லாம் வந்துட்டு நீங்கள் கீழே விழுந்துடும் கல்லை மட்டும் தனியாக இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா நான் கையில் வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் கரண்டி ஸோ இந்த மாதிரி கரண்டி எல்லா வீட்லேயுமே இருக்கும் ஸோ இந்த கரண்டி இருந்தால் கூட நீங்கள் இதை சலித்து எடுத்துக்கலாம் இதே போல் நம்ம எல்லா வேர்க்கடலையும் நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரோட்டு கடையில் விற்கிற அந்த சால்ட்டடு பீனட் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் சட்டுன்னு நம்ம வீட்லேயே
வேர்க்கடலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தருமே ஒரு நாளைக்கு குறைந்தது ஒரு பத்து வேர்க்கடலையாவது சாப்பிட்றது வந்து உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஸோ அதனால வேர்க்கடலை சாப்பிட முயற்சி பண்ணுங்க இதை நீங்கள் வீட்லேயே செஞ்சு பாருங்க இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்க வீடியோவை தொடர்ந்து பார்த்ததுக்கு நன்றி இன்னும் ஒரு ஆரோக்கியமான வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் பாய்